Bentar Gue perlu waktu buat sendiri Just hold on a sec, oke okay. uh, Shit Oke okay. Gue udah siap Kita udah perlu keluar dari sini Gak apa-apa gue, I can, I can make it true Ya, beneran aku yakin Beneran deh Look What matters is For you to get to the airport safely, okay? Selama kamu udah di pesawat Semuanya udah aman Tenang kok Sekarang kita cuma perlu jalan ke stasiun berikutnya Terus naik ke kereta lagi Habis itu Sampai-sampai harusnya kita di airport Tinggal cari jalan buat ke Jauh belakang habis itu We found your plane Ya pasti mereka gak bakal tembok-tembok di airport Jadi kita nanti perlu Out dari depan If you know what I mean Enggak Enggak ngerti juga Enggak apa-apa aku juga gak ngerti kok <tuh> Shit Enggak bohong nih Nanti sampai-sampai di airport kita perlu Depan yang lebih bener Kenapa emang bajuku Look, I know Udah mulai penuh darah Ini sih ini sebenarnya cuma kegores doang sih <laughs> Canda gores uh, Oke okay then Let's go Aduh, masih jauh lagi Ku amunisinya tinggal Cuma bisa tembak pelayan sekitar 16 peluru Habis itu habis Ambil senjata musuh Bisa aja sih, cuma Mereka cenderung bawa yang lebih gede-gede gitu Jadi susah diumpetin deh Tapi gue misalnya mau lewat security Mau ketahuan Kalau senjata ini <laughs> Kadang sih, kalau misalnya di mall biasanya gak ketahuan Cuma kalau ke airport nanti kepaksa kita perlu lewat jalan luar Ya Gak apa-apa sih Yang penting mah gak ketembak Atau ditangkap polisi Mampus nanti kalau kita gitu Apalagi polisi Terdekat tuh Di sekitar sini Harusnya sih kita Gak bakal ketemu banyak konflik sih Kecuali Kita lagi gak beruntung Dapet suck Sekarang jam berapa ya? Oke okay. Gak penting juga sih Habisnya kalau pagi sih gak rame-rame banget ya Oh shit Come here, come here Now Just stay put, oke? Okay? Ya bisa gak kebelangan Biar agak Gak speed banget <laughs> Ini udah oke okay. Serasa pelukan aja Ada pengecualian Ya, maybe kalau misalnya kamu mau kenyamanan boleh <laughs> Best job and the worst job ever, huh? Your future man will be one lucky son of a bitch About doing it again? What? <laughs> well, I don't know about that one. Let's just let's just keep this our little secret, okay? <laughs> let's go.
Not bad. How many girls have I kissed? Kalau misalnya aku kasih tahu, nanti kamu malah katain aku buaya dong. That would suck. Kalau sama klien. Well, kalau sama klien pasti aku dipecat, so... It's good to say this is my first time. Yakinin aja udah. Hah? Kalau ceritanya menikahin kamu, <laughs> halonya udah cukup jauh ya. Tahuan nih, sering baca WhatsApp pasti. Iyalah, tahu Mas Kakak. Waktu itu anaknya dari salah satu yang akhir aku tuh, jadi baca WhatsApp aja. Jadi kalau nggak putih itu dalam mobil. Tiba-tiba dia aja ngomong tentang Wattpad Terus aku Ya aku gak apa-apa sih Yang penting Dia ya senang aja <laughs> Ya gimana ya Kalau tentang nikah Well I just wish you all the best Bukannya aku gak open Tapi Just look at me Do I look like the cowok idaman You want Kalau ini yang kamu mau Well I don't get you at all. Sumpah, lama-lama Allah aku. Pengen duduk tapi masih ada yang kerja. Masih ada yang kejarin kita dong. Dari jauh sih udah ada lampu sih. Ayo, come on. Kita sana aja. Oke, okay, pelan-pelan naik. Maksudnya sih kalau malam gini gak rame banget ya. Oke, okay, bro. Get behind me. Mungkin nanti sampai-sampai dekat airport kita perlu baju lagi. Harusnya sih nanti kita bisa ketemu. Okay, let me get up first. Okay, now let me help you. Okay, now kita sekarang tunggu keretanya biar bisa transit. Bisa aja sih. Yang ngeburu kita lagi pakai transit. Cuma kalau pakai mom, ha, pakai mobil. Do I look like I bisa pakai mobil? Kamu yang nyetir gitu. Emang bisa nyetir kalau harus 80 sampai 130 km per jam kalau perlu. Oke okay, Ren, makanya opsi satu-satunya tuh kita lewat sini atau nggak kita jalan kaki, pilih yang mana? Oke, okay, fix. Kita ambil kereta aja, oke? Okay? <laughs> oke. Okay. Kita seharusnya nggak banyak berantem hari ini, harusnya ya. Oke, okay, ini udah mulai dekat nih. Nanti siap siap masuk ya. Oke. Okay. Lihat ke belakang. Jangan sampai kelihatan sama orang lain, oke? Okay? Oke. Okay. Hack norm. Firasat buruk ya. Shit, I don't know. It's just, it's too good to be true. Something's gonna be ahead of us. Then we gotta get ready though. Hey, what's wrong? It's okay. We're gonna be okay. They're gonna be okay. You know I'll be okay, right? 
Look at me, look at me. Kita pasti kuat dari sini selamatku. I'm gonna keep you safe like I always do. Ingat nyawa pasu dulu lagi di um, apa sih namanya? Um, team park gitu. Kayak kamu lagi main roller coaster gitu. Terus tiba-tiba kamu habis selesai-selesai jatuh pingsan. And you wake up with me. Aku habis antren kamu ke klinik itu terdekat. Udah main lupa ya. <laughs> Gak apa-apa kok. Oh, masih ingat. Kiraan yang diingetin tuh yang cerita-cerita Wattpad tuh. <laughs> I'm gonna keep you safe, okay? Trust me with that one. I'll try my absolute fucking best to be your hero. I know I'm still human, but I'll do my best. Hey, John Sedido. Look. Yeah, I'm sick of But I've been through worse stuff than this. Aku pernah lewatin banyak yang jauh lebih parah dari sini. Trust me, physical pain itu biasa aja. Mental tuh yang paling sakit. You wanna know how I become this cold? <sighs> Jujur sih, aku nggak pernah pengen buka ini ke siapa-siapa. Cuma, I guess you have the right to know. It's okay. Aku yang mau cerita jadi nggak apa-apa kok. Aku udah nyaman sama kamu. You see, I used to be a lot like you. Muda, spoiled, agak-agak bodoh. <laughs> Lebih tepat aku sama adikku yang cewek. I mean. Spoil sih spoil tapi sebenarnya kita tuh bukan keluarga yang kaya. My mom and dad mereka selalu buat kita nggak khawatir. Even waktu mereka menipis, wapas uangnya udah mulai makin dikit. Mereka tuh soft tingkah kayak mereka masih punya uang lebih dari cukup gitu. Apalagi ditambah my dad gak pernah tuh sama sekali pakai kartu debit for some reason. My dad tuh so simpen uangnya itu di dalam sebuah kotak ini. So every time you see it just feels like entah apa gak habis-habis itu. My dad ulurin tangannya ke dalam box is going back to it kan. Aku jadi anak kecil kan rasanya kayak wow kotak ajaib ya. <laughs> Zaman itu tuh bener deh. Aku sama adikku tuh bener-bener gak pernah bersyukur sama sekali. Tentang apa-apa. Until one day. One day. Kita lakuin sesuatu yang bodoh. Aku sama adikku waktu itu. Aku mungkin masih umur 13. Adikku masih umur 11. Kita memutusin buat keluar rumah biar kita bisa beli ini HP yang limited edition banget. Kita masuk ke dalam ruang tamu. Terus aku ingat malam-malam kita ambil uangnya di dalam kotak itu. And kita ambil semuanya. Literally semuanya. Kita waktu itu nggak hitung bener-bener. Kita cuma pengen langsung cepet-cepet beli aja. I know, I know, bodoh. It's just, I don't, I don't know at the time. I was stupid, fucking stupid. Man. Jadi aku bawa aja gitu. Aku pikir-pikir masih ada banyak uang lah di dalam, so it's not a big deal or something like that. So kita lewat jendela belakang. Aku sama adikku itu keluar dari rumah terus kita langsung pergi ke Toko HP terdekat yang masih buka itu jauh banget. Sana itu udah sekitaran kayak jam 10 malam. 
And my mom sama dad itu light sleeper banget. Bukan light sleeper sih tepatnya, heavy sleeper. Mereka tuh tidurnya cepet banget. Jadi baru jam berapa gitu. Baru jam 9 mereka langsung tidur. That's how they do it, I guess. But now let's get back to the story. Ku, uh, ku mutusin buat beli HP ini gitu. HP-nya puluhan juta gitu. Dan cuma ada di toko-toko tertentu. Dan meskipun agak jauh dari rumah, akhirnya aku ketemu juga yang masih kebuka. Kita ke kasir. Dan kayak bocahnya kita, kita tanya. Bisa beli HP ini enggak? Mbak-mbak counternya. Mukanya bingung. Dia tanya. Orang tuaku di mana? Kan namanya kalau misal mau beli barang yang kayak gitu tuh. Enggak mungkin asal kasih anak kecil beli. Kasih buat coba beli barang mewah tuh kan. Kayak, itu kan perlu persetujuan orang tua juga kan. So ya. Yeah. Kita mau kabur. Tapi nggak bisa. Soalnya ada dua penjaga udah tahanin kita. So now we're forced. Kita pasrah. Mbak-mbaknya mulai tanya. Orang tua aku dimana? Aku bilang ada di rumah. Mereka tanya lagi. Nomor orang tuamu berapa? Terpaksa dong aku kasih nomor orang tua aku. Mereka coba telepon. Dalam hatiku udah deh. Dalam hatiku cuma kayak. Aduh aku bakal dimarahin deh. Ini gimana ya? Aku belum ngomong apa ya? Even though. Orang tua aku tuh bener-bener baik banget. Cuma aku takut gitu. Tapi masalahnya. Yang seharusnya. Mamenda tuh tidur tepat di samping. Telepon rumah. Gak angkat-angkat. Gak ada jawaban. Kita telepon lagi. Gak ada jawaban juga. Dan matiku, maybe tidur pulas atau gimana gitu. Nah, udah gak jelas. Mereka panggil polisi buat nanterin kita pulang. Dan matiku, aku cuma mikir. Ini kayaknya aku bakal dihukum mati-matian deh. Udah sampai ngira aku bakal diusir dari keluarga. Even though aku gak habisin uang spesial pun. Cuma aku takut aja. Aku udah rasa kecewa gitu. What the fuck was I? That's stupid. Tapi waktu sampai-sampai. Satu hal yang langsung kulihat. Dan sampai, sampai sekarang aku gak bakal lupa. Ada ambulans tepat depan rumah kita. Sama mobil-mobil polisi lain. Aku sama adikku gak pernah dikasih tahu apa-apa sama mereka. Si polisi itu langsung nganter kita ke ruangan polisi. Kantornya. Nanti kundang sang spend pulang. Aku juga bingung. Apa yang terjadi mereka gak mau kasih tahu. Aku gak tahu Antara mereka. Lagi gimana atau apa. Cuma. Apa sih. Kenapa sih. Apa kita ditinggalin gitu? Sakit jantung? Stroke kah? Mereka kabur kah? Kenapa ada ambulans gitu? Gak ngerti aku di saat itu. Gak pernah dikasih tahu. Kita tinggal selama dua hari di kantor polisi sampai akhirnya paman kita datang. Nah paman kita ini tuh aneh gitu. Kayak ada sesuatu yang salah tentang dia. Tapi nggak tahu polis mungkin bingung mau kontak siapa lagi jadi aku dibawa pulang sama adikku ke rumahnya paman. Hal pertama yang dia lakuin itu dia pisahin aku sama adikku punya kamar. Alasannya katanya kamar nggak cukup. Ya aku diem aja. 
aku coba terima aja keadaan gimana sekarang aku cuma berharap kalau misalnya keluarga aku bakal membaik kita diam aja tuh sampai suatu hari adikku mulai berubah dia mulai makin diam aku selalu coba tanya ke dia kenapa emang tapi tetap aja diam aku ajak dia keluar tapi tetap aja diam The one day malam-malam ku kepikiran mungkin dia udah terlalu sendirian gitu dalam kamarnya. Jadi ku mutusin buat ke kamar dia. Apa yang ku lihat? My uncle, my fucking uncle, ngajain my sis. I don't know what the fuck it me. Tapi ku putusin untuk pukul dia. Dia badannya gede Gede banget Jadi dia lempar aja aku Kayak kertas ke tembok Aku coba berdiri lagi Terus aku pukul dia lagi Tapi gak ada efek Badanku masih terlalu kecil Badan kecilku diangkat Sama pamanku Terus dia mulai cekit aku He choked me so fucking hard I swear I thought I was gonna die Still, adikku tiba-tiba tusuk dia dari belakang. She tried to save me. Motherfucker. Masih aja tuh orang berdiri. Di keluar yang pisau, terus dia tusuk my fucking... I never felt so... Angry in my fucking life. It's such a failure at the same time. So I rushed at him. Aku ambil pisaunya, terus aku mulai tusuk dia Kali-kali Aku tusuk sampai nafas dia melemah Tapi sebelum dia mati, dia keluarin kata-kata terakhirnya Orang tua kamu mati karena kamu Cuma perlu 4 hari Aku kehilangan semua yang aku sayangin Dan jadi seorang pembunuh Aku lihat jenasa my ade Sampai sekarang aku masih ingat gimana cara dia tergeletak I felt like I failed. <sighs> Shit. Beberapa tahun kemudian, aku baru ngerti kenapa orang tua aku mati. Terus kelompok perampok datang ke rumah orang tua aku. Mereka minta uang katanya. Nah, aku tuh pasrah sifatnya, jadi dia kasih tau aja letak uangnya. Tapi waktu pas dibuka sama mereka, nggak ada uangnya sama sekali. Kita udah ambil semuanya. I don't know what the fuck happened next, but... I know. Lahar mereka dikorok. First my mama, then my dad. And from that day on, tujuan hidupku itu cuma pengen jagain orang. Juga orang mereka, biar mereka bisa gak, gak ngalamin apa yang adikku dan orang tua aku alamin Biar mereka juga ngalamin apa yang aku ngalamin So yeah I'm sorry aku perlu cerita kayak gitu Udah ditangkap belum Lebih tepatnya udah tapi gue udah pasti mereka gak masuk penjara Why is that? Well, let's just say Mereka gak akan bisa lihat lagi sampai tua I'm a cold, cold man That's why aku takut kalau misalnya aku menikah Aku cuma bakal bawa dampak buruk ke keluarga aku That's what I'm worried about But at least Thank you for listening Kayaknya keretanya udah mau sampai deh. Ayo kita keluar. Kita pelan-pelan aja. Kita sampai di atas. Nanti sampai di atas kita berarti lagi di depan airport. Habis itu kita lihat sekeliling dulu. Harusnya sih sepi ya. Kalau misalnya nggak sepi. Siap-siap aja, oke. Okay? Oh. Oh shit. I'm 
Tanda satu Dua Lima Tujuh Sepuluh Empat belas Empat belas orang Oh shit Get ready. Looks like we're either gonna have to sneak our way in. <laughs>